Amigos, boa noite. É um prazer enorme estar aqui com vocês essa noite. Meu nome é André Volchan, eu sou coordenador de ensino e pesquisa do Hospital Procardíaco, no Rio de Janeiro. Estamos aqui reunidos essa noite para conversar sobre mais um método complementar em cardiologia, é, que procura sempre evoluir no sentido de não só prevenir, mas também poder nos fazer atuar de uma forma adequada e no tempo certo nos nossos pacientes cardiovasculares agudos ou crônicos. Sem dúvida nenhuma, a incorporação das novas tecnologias tem propiciado uma melhoria significativa na, evolu na evolução dos doentes cardiológicos e, naturalmente, que a avaliação da isquemia coronariana, que até então estava é, baseada é, na questão da perfusão, ganha um avanço extraordinário com a possibilidade da avaliação do fluxo coronariano. E para isso, então, nós trazemos a discussão de hoje a incorporação do CZT é, para a avaliação desses pacientes. Hoje nós vamos ter é, uma noite de vários é, 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 nomes importantes da cardiologia nacional, nós vamos ter também a, a participação de um convidado internacional que vai nos brindar com uma apresentação sobre o tema e vamos ter a oportunidade de, discu de discutir amplamente a aplicabilidade do método, as suas vantagens, eventualmente as suas limitações, com esse grupo muito rico. Eu vou dar sequência, então, a, 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 essa, a essa introdução, é, chamando o doutor Flávio Marim, que é coordenador de medicina nuclear da, da, da UHG, para que possa, então, fazer é, os seus comentários iniciais e as demais apresentações. José Flávio, seja muito bem-vindo aí à nossa reunião. Muito obrigado, André. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Bom, é, esse é um momento de muita alegria para a gente da, do Grupo Américas, da UHG. Primeiro, por estar reunindo aqui profissionais tão gabaritados e estar discutindo uma tecnologia de ponta que a gente, depois de muito esforço, vai conseguir oferecer para os nossos pacientes. Então, cada tecnologia dessa que a gente consegue trazer e disponibilizar, desde a intenção, desde a negociação, todo o processo envolvendo até oferecer isso para os doentes, é um, sempre um desafio muito grande, mas é muito gratificante a gente conseguir isso. E a gente não conseguiria sem o apoio tanto do, do, dos gestores, dos, dos clínicos, dos especialistas envolvidos, comercial, toda a parte, toda a engrenagem que compõe o nosso grupo. Então, para mim é um momento de muita alegria e imagino que para todos os envolvidos também. E, assim, falar sobre CZT é falar sobre uma, uma tecnologia que a gente está tentando cada vez mais implementar na prática e uma, é uma, um mantra que a gente tem tentado cada vez mais exercer, que é a medicina de precisão. A gente ouve falar muito, mas a medicina de precisão não existe sem isso que a gente está vendo hoje aqui, que são especialistas de várias áreas sentados, propostos a discutir, a entender, a tirar suas dúvidas e conhecer as limitações e vantagens uns dos cada um de sua área. Então, é, para a gente, hoje, essa, essa data ela congrega todos esses valores que o Grupo Américas e a OHG têm tentado oferecer no cuidado aos pacientes de uma maneira inovadora, tecnológica, com qualidade, segurança e sustentável. Então, eu gostaria, minhas palavras aqui iniciais, para agradecer todos os envolvidos e passar a palavra para uma pessoa que teve fundamental importância nesse processo todo, que eu sou muito grato de conviver e de ter muitas experiências juntos na nos desafios que a gente teve pré-pandemia, durante pandemia, pós-pandemia, que sempre tem ajudado muito a área de MDT, medicina diagnóstica, e particularmente a medicina nuclear, que é o doutor Conrado Cavalcante. Então, muito obrigado, André, muito obrigado, colegas. Eu gostaria de passar a palavra para o Conrado. Obrigado, Zé. Eu te chamo de Zé porque a gente já se conhece há muito tempo. né? Obrigado pela, pela introdução. Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. E eu, eu vou começar minha fala, vou voltar dois anos na linha do tempo. Né? A gente estava em 2020, né, no meio da pandemia. Aí, quando o Zé Flávio e o Dr. Tinoco, eles trazem para mim a ideia de trazer para o Procardíaco esse projeto do CZT, eu pensei, CZ o quê? Né? Esses caras estão doidos né? no meio da pandemia. Mas vendo, vendo eles, né, que são dois médicos que eu admiro muito, né, que eu respeito muito, né? É, a empolgação que eles tinham com o projeto, eu fui tentar entender um pouquinho mais. Né? E eles explicaram né, a tecnologia, 
E ficou muito claro para mim os benefícios. Né? Em primeiro lugar, é, é bom para o paciente. Ele tem conforto e o exame é rápido. Né? É bom para o médico especialista nuclear. Né? Ele vai trabalhar com a melhor tecnologia e vai ter qualidade de imagens é, muito boas. E é muito bom a experiência para o médico solicitante. É, o médico do corpo clínico vai ter informação adicional que ele não teria com os métodos convencionais e essas informações podem fazer diferença na conduta, no tratamento e no desfecho dos pacientes. Né? Então, resumindo, o projeto não tinha nenhum defeito, mas aí eles me falaram o preço. Né? Aí a gente assusta né, com o valor, era um investimento alto, é, mas assim, eu embarquei no projeto, na sequência a gente trouxe para o Dr. Lobeu, diretor do hospital, embarcou no projeto, depois para André Lamosa, diretora regional, e as lideranças médicas do Procardíaco, que estão aqui hoje, né, o Siciliano, Dr. André Bolcher, Dr. Paulo Dutra, Dr. Cláudio Domênico, Dr. Evandro Tinoco e Dr. Fernando Rangel, é, também embarcaram no projeto. Né, e, e, e com essa força do corpo clínico, né, a gente trouxe para o CEO, é, e o Marco Costa, né, ele é cardiologista, também embarcou no projeto. Né, então, está aqui hoje, né, é uma enorme alegria é, de não só ver que o projeto deu certo, ele está operando, né, é, mas ver que já existe uma experiência é, dos médicos nucleares, do corpo clínico do poró cardíaco com essa tecnologia e é, é esse é o objetivo do dia de hoje. Né? Então, é, agradecer a presença de todo mundo hoje e agradecer principalmente né, todos que se envolveram para construir é, e concretizar esse projeto. Tá? Muito obrigado. Conrado, muito obrigado. Zé Flávio, muito obrigado aí por nos ajudar aqui nessa abertura. E é, a, na sequência, eu quero ter a honra de convidar o doutor Ronald Schwartz, que é diretor de cardiologia nuclear da Universidade de Rochester. É, é um colega com uma enorme experiência que vai nos falar sobre a inovação da imagem com o CZT. Essa transição basicamente da perfusão miocárdica para o fluxo, o que, que efetivamente nós podemos aprender com essa nova tecnologia. Dr. Ronald Schwartz, seja muito bem-vindo é, e, por favor, a palavra está com o senhor. Muitíssimo obrigado a todos. Estou aqui ao vivo com vocês em Rochester. Eu gravei uma apresentação com 49 minutos, com vários casos interessantes, e depois estarei à disposição para responder quaisquer pergunta. Se você puder tocar o vídeo da minha aula, por favor. Hello everyone. This is Dr. Ronald Schwartz speaking to you from the University of Rochester in Rochester, New York, uh, with Maria Mackin, our Chief Nuclear Medicine uh, Nuclear Cardiology Technologist. It's our pleasure to present this uh, talk on innovations of cardiac imaging with CZT-SPECT, transitioning from myocardial perfusion imaging to myocardial blood flow. And I want to thank the organizers for the opportunity to speak to you today. I have no disclosures. This summarizes in this slide a decade of progress from 2012 to 2022 we have made at the University of Rochester with the Spectrum Dynamics DSPECT imaging computer. We've been able to uh, perform perfusion and metabolism imaging as well as enhanced safety of vasodilator stress testing. Uh, compared to sodium iodide anger cameras, the DSPECT provides substantial incremental sensitivity and flexibility for either ultra-fast or ultra-low dose imaging or both. With the supine upright uh, positioning that we do routinely for both uh, rest and stress imaging, uh, we get effective attenuation correction uh, and we can use the Prone Plus deep learning algorithm to really uh, facilitate rapid and uh, easy interpretation of the MPI studies. We can do rapid stress-first imaging and stress-only imaging and clinical decision-making for referral to coronary angiography and revascularization uh, has largely replaced much of what we used to do with PET MPI at the University of Rochester Medical Center, where we have limited uh, PET resources and focus what's available for our cardiovascular program on cardiac sarcoid imaging. We have been using rest redistribution thallium imaging for assessment of hibernation and uh, myocardial viability. Uh, the thing we're gonna focus today on is the use of uh, myocardial blood flow 
uh, and blood flow reserve with quantitative uh, analysis using dynamic acquisition uh, tech 99M Sestamibi, we'll talk about it. We have seen in the refined registry using CCT cameras, uh, the benefit both diagnostically and prognostically of CZT spec and we were one of the first to report the benefit of uh, CZT spec MPI in obese patients here at the University of Rochester. We have been, uh, because of limited pet resources, as mentioned, doing our cardiac sarcoid cases with hybrid resting perfusion imaging and fasting FTG PET imaging at our uh, imaging center. And we do cardiac TTR amyloidose imaging with either uh, tech 99 m pyrophosphate or HMDP and low-dose thallium-201 to help us optimize visualization of where the myocardial boundaries are. We have uh, replaced uh, in our routine vasodilative stress testing aminophilin with caffeine. Uh, we use predominantly intravenous caffeine, sometimes orally. Uh, we have seen the safety of vasodilator stress testing with moderate to severe aortic stenosis, which has been reported by others. And our pulmonary hypertension group here at the University of Rochester, uh, which is internationally renowned, has actually been using CZT spec blood pool imaging for quantifying RV responses to initiation or intensification of uh, pulmonary vasodilator therapy for pulmonary hypertensive patients. So this is an overview of where we've uh, taken uh, CZT spec imaging in addition to routine chemotherapy monitoring when echo is uh, limited. So let's focus now the rest of our uh, 40 minute talk on clinical implementation of spec myocardial blood flow. We'll talk about the rationale, our camera, the infusion technique, the uh, blood flow interpretation, reporting and patient selection. And we'll follow this up with a series of 12 of our favorite teaching cases over the past year. Now, the rationale for SPECT blood flow is that it optimizes patient-centered imaging. Uh, we know that blood flow optimizes MPI. It improves prognostication for cardiovascular death and MI compared to fractional flow reserve or stenosis or stenosis flow reserve at the time of angiography, either invasively or non-invasively. We know that PET uh, myocardial blood flow enhances detection of balanced ischemia, diffuse atherosclerosis, multiple uh, stenoses, and microvascular dysfunction. It provides superior detection of patients at risk for death and MI, with over 20,000 patients reported in the literature in the past decade using PET MBF. Uh, it identifies patients who benefit from revascularization compared to angiographic detection and treatment of epicardial CAD or by virtue of MPI. And of course, we can detect CAV, that's a coronary or cardiac allograft vasculopathy in asymptomatic patients on routine follow-up. Now, SPECT myocardial blood flow correlates highly with PET results. It's less costly, and there's much greater availability than PET. Those are the advantages. So the opportunity now exists for us to really look carefully at why MBF is an important clinical dimension to consider in clinical care and what the opportunity is here for CZT spec to uh, evaluate its useful, usefulness relative to PET. So in this editorial, Dr. Bengal years ago uh, taught us that there's a difference between uh, absolute and relative perfusion. If we look at a relative perfusion as we go from single vessel to multi-vessel disease with uh, worsening uh, perfusion, uh, you can see that as this absolute flow decreases, the appearance of stenosis actually is less because of balanced ischemia on the basis of relative perfusion alone. Hence the value of leaving relativity behind and focusing on quantitation. Now, whenever we do perfusion imaging, we're really integrating the sum of focal stenoses in multiple vessels diffuse atherosclerosis, vasodilator-induced uh, spasm, as well as quantifying the resistance of the microvascular uh, circuit, which is the largest resistance in most patients uh, who have uh, elevated coronary vascular resistance compared to the conduit vessel. So myocardial blood flow reserve looks at the stress to rest ratio of flow, which can be done uh, with dynamic acquisition imaging, we'll see. 
Here's an example of someone, for example, who has a mild LAD 50% stenosis with an IFR ratio of uh, 0.95. Uh, and yet you can see that the uh, dis to the extent that you have distal increase in microvascular resistance, you're going to underestimate the significance of that stenosis as was done here. This clearly looks more severe than 50% stenosis, as you can see. So let's compare what we would expect, uh, how FFR, fractional flow reserve, and myocardial flow reserve or coronary flow reserve can uh, relate. Uh, here we see that the uh, uh, FFR and the coronary flow reserve are concordant and normal, and here they're reduced and concordant. But you can imagine in this area, you could have abnormal FFR and normal coronary flow reserve in the presence of focal disease and normal microvasculature. And over here, we see a normal FFR with abnormal CFR or MFR associated with diffuse epicardial disease and isolated microvascular disease. And so we have to recall that when we look at the original FAME and FAME II studies, there really was no difference in all-cause death or uh, MI uh, based on fractional flow reserve. Uh, and so what really made a difference in these FAME and FAME II trials was really the primary outcome of urgent target vessel revascularization, not the biologic events of death and MI. So when we look at PET, global flow reserve uh, and cortic mortality, you can see that there's an interaction between flow reserve and <clears throat> myocardial ischemia and or scar. So here, for example, we have uh, very significant flow reserve abnormalities in people who have relatively preserved relative perfusion. In fact, 52% of patients with abnormal MFR had normal MPI in this classic study by Murthy in 2011 circulation. And MFR of under two occurred in 67%, two thirds of all patients. So clearly the interaction of both ischemia scar semi-quantitatively and flow reserve helps us optimize our prognostic assessments of annualized mortality. Our friends in Ottawa published this paper in JAK 2011 also showing that myocardial blood flow reserve uh, predicts cardiac mortality even in patients without perfusion defects as illustrated here we see small SSS scores of under four here and here. And yet here we see the flow reserve is under two and up here we see flow reserve over two. And so again, MFR uh, predicts cardiac mortality even in patients without perfusion defects. Now this is a 4,000 patient study by Gupta published in circulation 2017 uh, showing that the patients who are at the greatest risk of death are those people with reduced myocardial blood flow under 1.8 uh, uh, cc's per gram per minute, and those with flow reserve under 2.0, uh, 4,000 patients. Very important study. This is an important paper by Patel from Mid-America in 2019 in the European Heart Journal showing that in patients who have an MBFR of 1.8 or less had a survival benefit from early revascularization. And so we can clearly see the benefit of early revascularization in this red group uh, compared to those on medical therapy alone once the global MFR decreases below uh, 1.8, 1 1.8 or below. And in this uh, study, it was found by Patel and her colleagues that the interaction of a 10% or greater relative perfusion defect with a uh, stress flow reserve globally of 1.8 or less clearly distinguished those uh, compared to uh, those who had an MBFR greater than 1.8 for the benefit of revascularization. So the paradigm has shifted. The full spectrum of coronary disease is much larger than previously thought. CMD is common among typical populations of patients with stable ischemia. CMD by itself can account for symptoms. CMD in isolation identifies high-risk populations. And when CMD occurs with epicardial CAD, the prognosis is still worse and treatment responses will differ. Well, how does CZT SPECT MP, uh, MBF compare? Here we see a classic study by Agostini in 2018 uh, showing a high correlation of SPECT flow and PET flow. 
uh, looking at resting technanine tetraphosphate and stress down to a one compared to O15 PET in this classic uh, comparison of the two, comparing the mean and the difference in blood flow in this bland Altman plot. Here we see a correlation uh, from the work of our friends at the Brigham, Marcella de Carly in the European Heart Journal in 2020, uh, showing a high correlation of corrected resting blood flow and stress blood flow of global PET and global SPECT myocardial blood flow using DSPECT. MBF and CFR quantification is feasible, therefore, using a CZT gamma camera, which provides accurate and reproducible results in the experience of this group, and they correlate with N13 ammonia PET. This may be of special relevance in sites where PET is not available or limited, and enable myocardial blood flow and CFR quantification with CZT SPECT cameras. Now in transplant vasculopathy, we have another opportunity uh, to use quantitation using PET. Uh, we can uh, understand that CAV is a process of circumferential intimal thickening due to smooth muscle proliferation, inflammation, lipid deposition, and perivascular fibrosis. Unlike focal lesions of coronary disease, CAV is a diffuse process affecting both the epicardial vessels as well as the microvasculature. Both immune-mediated mechanisms and traditional cardiovascular risk factors have been implicated in the disease process, and early detection and treatment of CAV can prevent progression to acute coronary syndrome, heart failure, arrhythmias, and sudden cardiac death. Here we see the algorithm that was employed by uh, Paco Bravo and Marcelo de Carli in the study of 99 patients with a follow-up of over two years. Uh, you can see that based on the uh, pattern of either being normal or abnormal, if it's normal, you can see that a global uh, peak flow of 1.7 or higher is associated with no significant CAV. If this normal uh, pattern is associated with a global peak flow of less than 1.7, and if the EF is under 45, 45% or under, we're dealing with CAV two or three, which is moderate to severe. Whereas with a global peak flow in this normal looking image, that's under 1.7. If the EF is greater than 45, we're looking at a CAV1. If the perfusion pattern is abnormal, we distinguish it uh, between single vessel and multi vessel in the work of uh, De Paco Bravo and Marcelo de Carli. Uh, here we see the global peak uh, blood flows of 1.7 or higher are associated with mild uh, CAV, whereas with single vessel pattern, a global peak level of under 1.7 was associated with moderate to severe CAV. And of course, if it's a multi-vessel MPI pattern, we're dealing with CAV2 or 3. Now, the PET distinction between CAV01 and CAV23 is clearly delineated in the survival uh, probability Kaplan-Meier analysis, as you can see. Uh, so can we do this with SPEC? Why use SPEC? Uh, PET, clearly uh, blood flow improves MPI prognostication. High correlation of SPEC with PET-MBF there are many more SPEC cameras than PET cameras, and studies are indicated to confirm the non-inferiority of diagnostic and prognostic value of SPECT and PET-MBF and MBFR for CAD and CAV applications. All right, let's talk about the camera. There are several cameras available. Here's the Spectrum Dynamics DSPEC, the one that we use at the University of Rochester. Spectrum Dynamics also makes a uh, dynamic uh, Veriton CT scanner uh, which uh, provides 360 degree imaging. Uh, the GE uh, models include the uh, 19 detector uh, pinhole collimation uh, 570C and the Discovery 530 uh, made by GE. Um, CT can always be added to these. Now the advantages of CCT cameras is that they have higher spatial resolution, higher energy resolution. They're smaller and they have more detectors. They have up to eight to 10 times the count sensitivity. They're much faster. Uh, for more uh, uh, rapid studies, or you can choose lower dose studies or both. Uh, one can have parallel or pinhole collimation, the pinhole with GE, the parallel with the uh, Spectrum Dynamics camera. You can have fixed or oscillating detectors. And we know there's a high correlation, as we've seen, between PET MBF and MBFR with SPECT. And SPECT myocardial blood flow is, cap is capable of half to quarter the cost of PET myocardial blood flow. Disadvantages of CCT SPECT is that it's a higher cost compared to Anger cameras. Uh, uh, 
the uh, available spec tracers have a high roll off with higher flows. And myocardial blood flow requires manual processing, which currently takes longer than automated PET blood flow and spec MPI. And we expect that to be uh, corrected by innovations in software by the software manufacturers, both uh, Cedar Sinai and 40M spec, as well as others uh, that are available on the market. Let's talk about the infusion technique. Uh, we use the uh, protocol uh, uh, established by uh, the University of uh, Pittsburgh Medical Center. Uh, this is Dr. Ricardo Nieves and Dr. Prem Soman uh, working with Spectrum Dynamics. After a one millicurie positioning dose, you then have a, not a six minute uh, dynamic acquisition after a nine millicurie injection, a delay of 25 minutes, then resting perfusion scan uh, followed by another positioning scan with prior to the stress agent, uh, 30 millicure injection for stress dynamic imaging over six uh, minutes, a delay over 25 minutes, and then stress perfusion scan. So the total testing time of the protocol is 76 minutes. The total dynamic imaging time is only 12 minutes, and total imaging time is 24 minutes. Whether stress only imaging uh, will enhance the um, a value of uh, stress blood flow uh, for diagnostic and prognostic purposes, I think it's an op is an exciting opportunity for the future. Now, prior to starting the dynamic infusion protocol, we confirm that the patient is indeed NPO except for water, no caffeine for 24 hours, no coffee, tea, cola, decaf, or chocolate. The dynamic flow protocol requires standardized timed infusion for patients with delivery of uh, an accurate uh, bolus delivery and quantitative results. The dynamic flow protocol requires in our lab a 20 gauge IV needle in the antecubital arm uh, and hand and wrist uh, veins are not acceptable because they can slow down and prevent a, a good bolus delivery. Uh, standardized Tech 99M system MIBI dosing for blood flow here as mentioned is the one millicurie positioning dose, the nine millicurie uh, resting dose followed by the 30 millicurie stress dose. The uh, rest to stress dose ratio is one to three. Now here's a typical work product. We see the positioning of the Roy region of interest. Here's the uh, region for the uh, arterial input function into the LV. Here's the LV with its borders. And uh, we're gonna see this extract over time into the myocardium. Here are extraction curves with very sharp, uninterrupted uh, monophasic uh, peak curves for RV and LV entry for the dynamic acquisition. Here we see the uh, partitioning of counts into the myocardium over time with the quantification. And here we see the actual uh, work product that we report showing the uh, images of the extracted tracer and the polar plots, which include the stress, the rest, and the flow reserve uh, with the dynamics and the table of stress flow, rest flow, and myocardial flow reserve, uh, both globally and in the different coronary regions. The processing time currently is tedious and time consuming and it can take us from 20 to 40 minutes. The average is 30 with a need for frame by frame uh, checking at the ROI. Uh, we anticipate this is going to improve a lot with enhancements in software that are gonna be available uh, this year. Uh, patient motion prolongs processing time. The location of the LV bolus input is critically important with manual processing, the reproducibility between processing technologists and uh, blinded reprocessing has been very good. Uh, improvements recommended include correction of residual activity from the second data set, faster automated motion correction algorithms like PET has, easier manual tools for frame to frame ROI manipulation when fine tuning is required, and more efficient 360 degree CCD detector designs, which may enhance the sensitivity and count rates to enhance the ease and accuracy for processing. Next, the interpretation. Uh, we strongly uh, recommend that you see this uh, wonderful paper by senior author Terry Ruddy, first author Tim Rutman on the practical guide for interpreting and reporting cardiac PET measurements for myocardial blood flow. This was an information statement from ASNIC and the SNMMI. Really useful uh, and uh, very practical. And here we see the table one, which gives us the interpretation relative risk if the MBFR with PET is over two, we call that a normal interpretation with low relative risk. If the MBFR is 1.7 to two, it's mildly abnormal associated with intermediate risk. If the MBFR is 1.2 to 1.7 or less than 1.7, that's considered abnormal and it's high relative risk. With less than 1.2 and a perfusion defect, we call that highly abnormal associated with very high relative risk. 
and with less than 1.2 without a perfusion defect, we consider that a non-diagnostic study of indeterminate uh, probability. Uh, so very helpful information. Uh, diagnostic sensitivity for epicardial CAD is increased and the specificity is decreased for CAD to the extent that microvascular disease and diffuse atherosclerosis are present, thereby identifying previously underappreciated disease processes not often associated with high-grade stenosis, which can affect prognosis and therapeutic uh, medical and lifestyle therapies. Normal MBFR of greater than two is so associated with a high negative predictive value for high-risk CAD and has an excellent prognosis. Low myocardial blood flow reserve in the setting of no known CAD will usually require further testing. Invasive angiography to rule out epicardial CAD, but there will not be a one-to-one -one correlation of low MBFR and epicardial CAD, again, to the extent you have microvascular disease and diffuse dysfunction, uh, vascular dysfunction. The lower the global MFR, the greater the likelihood of CMD, coronary microvascular dysfunction, worse prognosis, multivessel obstructive disease, and the greater the likelihood of benefit from revascularization if high-grade epicardial CAD is present. Let's talk about reporting. Uh, because MBF measurements may be unfamiliar to referring physicians, the way in which we report these uh, needs to be sufficiently instructive so that the measurement has clinical meaning for referring physicians. Here we see the uh, orthogonal plane views, the polar plots, and the three-dimensional uh, topos. Uh, here we look at the uh, table of stress blood flow, rest blood flow, and flow reserve. Here the stress flow is clearly a severely abnormal. The rest flow is normal and the MFR remains normal. So despite the fact we have some uh, differences in the individual coronary territories from uh, mild to moderate to very severe for stress flow abnormality, uh, we have preservation of uh, flow reserves. So this is very suggestive of uh, microvascular dysfunction. In our reports, we try to integrate the clinical electrocardiographic as well as scintigraphic and quantitative flow information uh, and the gated information uh, to direct further diagnostic or therapy, uh, diagnostic or therapeutic uh, recommendations as appropriate. Uh, patient selection uh, in, at the University of Rochester with, with a history of uh, CAD or cardiac transplantation, these folks are considered for blood flow at the time of protocoling. If they've been ordered as an MPI, we uh, message the referring uh, provider indicating that the patient does have a history of either transplant or uh, CAD, and would they like to have uh, a blood flow study, which has an increased capacity for detecting um, multivessel disease. Our transplant uh, group has been very active in ordering these. They order about 30% of the uh, cases that we've done over the past year. Just a brief review of the ASNIC guidelines uh, for when, uh, and SNMMI guidelines, when PET quantification may be useful. Um, patients with known prior history of cardiac disease who present with symptoms suspicious of myocardial ischemia uh, would be appropriate to consider. Patients with known CAD and whom more specific physiologic assessment is desired would be appropriate. Identifying an increased suspicion for multivessel coronary disease. Situations with a disparity between visual perfusion abnormalities and apparently normal coronary angiography in order to assess possible microvascular dysfunction in heart transplant when there's a question of vasculopathy. In contrast, there's some particular patients for whom reporting hyperemic blood flow quantification may not add a lot of diagnostic value. Uh, post cabbage, uh, one has to understand that we're looking not only at the conduits. Uh, the vascular grafts, but the actual native vessels as well. So one has to interpret that with caution. When you have large or severe infarctions with limited epicardial uh, tissue, small changes in flow could, all, could normalize or pseudo-normalize the flow reserve, if you will. <clears throat> so one has to be careful. Patients with advanced chronic renal dysfunction who likewise often have diffuse coronary disease, and wants to be careful because those are folks you don't want to be exposing to a lot of extra contrast. And again, patients with severe LV dysfunction who may have a reduction in global flow. <clears throat> so the concluding thoughts for this initial part of the talk are that in the initial 12 months experience at the University of Rochester in New York, 
over 200 uh, SPECT MBF cases on the DSPECT, zero to four per day, average of one per day. We usually identify uh, multi-vessel disease that uh, had not been identified on MPI. That's very common. We can identify culprit ischemic territories. We can identify low-risk patients with CAD, prior MI or cardiac transplant transplantation, who don't have additional need for additional diagnostic testing or treatment. We need to teach our, tech, our cardiologists, our referring physicians, and our trainees and healthcare providers about blood flow. Assess the integrated effects of stenosis, diffuse atherosclerosis, endothelial dysfunction of the conduit vessel, and microvascular dysfunction. Unlike FFR, myocardial blood flow optimizes the diagnosis and prognosis of hard coronary events of death and heart attack and in ischemic heart disease. And we want to remember the uh, 2016 guidelines by ASTINC and SNMI of when we think blood flow is indicated and may have limitations. The advances in CZT detector technology and automated processing of spec flow promise enhanced accuracy, precision, and efficiency with spec flow. And uh, we think it's time for a multicenter registry to help evaluate the uh, hypothesis of non-inferiority of diagnostic and prognostic value of CZT spec compared to blood flow. Well, let's move on to some clinical cases in the uh, 20 minutes left here for us. Uh, we have a dozen cases we'll run through fairly quickly. Uh, these are cases who show that show pretty typical benefit uh, for learning uh, that, that we think we'd like to share with you. Case one is a 73-year-old woman who presented with exertional dyspnea. She had a history of non-obstructive CAD, uh, aortic stenosis, status post-aortic valve replacement, paroxysmal atrial fibrillation, status post-ablation, hypertension, hyper, and hyperlipidemia. Uh, here we see her uh, images that look uh, very normal based on MPI. We then did a, uh, the gating shows uh, some LBH, but otherwise uh, normal biventricular size and function. Uh, we then uh, did a quantitative flow analysis, which showed normal stress flow globally in all three regions, normal rest flow and normal flow reserve. So indeed, this person not only looks flow, looks normal, but is normal, both by MPI, MBF, and MBFR. All right, second case. Here's a 53-year-old patient. Uh, this is one of the first patients we did uh, a year ago who presented with exertional chest pressure and shortness of breath. He had a non-diagnostic exercise stress echocardiogram. The exercise was terminated due to hypertension, and he has a history of hypertension, hyperlipidemia, and obesity. He looked quite normal in terms of his MPI. His gating uh, looked like he had uh, relatively preserved uh, function as EF calculated at 64%. But in fact, we found a reduced total stress flow, uh, a normal resting flow, preserved flow reserve with some important regional differences. The LAD had a stress flow abnormality and flow reserve abnormality that we uh, really could not identify visually. Uh, the circumflex looked okay and the RCA had some mild reduction. Uh, so uh, the patient went on to coronary angiography and as you can appreciate, there's a very significant stenosis in that LAD. This is the very first patient of ours who had come to uh, angiography after MBF, MBF and we got a very uh, excited uh, message from our uh, interventional fellow that the blood flow CCT spec study was right on, identified the disease. So didn't see this, we inferred it from the blood flow data and indeed uh, we uh, discovered that there was high grade LED disease. Case three is an 83 year old man uh, with a history of chest pain and palpitations, EKG with left bubble branch block. He had an elevated but non-dynamic troponin uh, set and he had his pain relieved with some sublingual nitro. There's a history of hypertension, hyperlipidemia, moderate aortic stenosis, and lymphoma on uh, chemotherapy and radiation uh, therapy. Here we see uh, multi-vessel disease, both ischemia and scar in the uh, LAD and L uh, LCX RCA territories, clearly abnormal on MPI, a dilated LV, with reduced overall global ejection fraction, which is appreciated at 20% when we measured it. And here in this case, we see that there is a very severe reduction of stress flow, normal resting flow globally, although it's uh, very abnormal for both stress and rest in the RCA territory, and preserved uh, or near preserved flow reserve with some important differences, uh, but clearly the stress flow is uh, really quite abnormal. When we did this uh, analysis, we then went to the uh, angiogram 
and we saw the smaller caliber of the LAB and circumflex vessels compared to the RCA were suggestive of uh, extensive intramural disease. The RCA was heavily calcified. There was an eccentric irregular filling defect associated with a moderate stenosis in the mid RCA that likely represented calcified plaque, although thrombus could not be excluded. Uh, there appears to be normal flow in the vessel. Uh, so uh, here we see an interesting case, case four now, of a patient with prior, 69 year old with prior heart transplantation for uh, a 19th right ventricular biopsy and coronary angiography with possible angioplasty. Uh, in May 2021, there was a normal MPI and EF. The myocardial blood flow showed diffuse uh, reduction of stress blood flow to 0.86, suggestive of CAV. RV septum allograft to biopsy showed mild acute uh, cellular rejection consistent with uh, rejection grade 1R, 1A. The echo showed normal EF and no wall motion abnormality. Right heart cath showed a normal, mildly elevated filling pressures and his uh, uh, blood pressure was a bit elevated, so torsamide was restarted. Uh, his prior biopsy had been a 1R, 1A in November, 2021. In February 2022, he had some dyspnea on exertion related to decondition. He related to deconditioning, family stress, and other factors. Uh, he had uh, been less active and gained 20 pounds over the prior six months. His appetite was good, uh, but there was no sign of heart failure on the exam, but he was referred for evaluation. You can see a remarkable transformation with a very severe apical defect, uh, which shows clear cut uh, not only perfusion, but functional abnormality in that region with a preserved global ejection fraction. And indeed, uh, this patient had very severe uh, reduction in to total stress flow, a reduced stress flow, uh, indicative of very significant uh, vasculopathy. The patient went on to coronary angiography, and as you can see, had three vessel CAV with elevated right and left heart filling pressures, mild pulmonary hypertension, a normal cardiac index, and a right ventricular endomyocardial biopsy with four specimens. Uh, and uh, so this was a nice example of a patient who really had CAV identified nicely by quantitation using uh, SPECT flow. Case five is a 73-year-old man who was presenting for preoperative evaluation, found to have a new left bundle, atypical chest pain and discomfort, shortness of breath, hypertension, hyperlipidemia, obesity, and a history of nephrolithiasis. Here we see a perfusion abnormality on stress that gets a little better on rest. Uh, and here's the gating, uh, which shows some clear cut uh, dilation and dysfunction. The calculated EF was 44%. The ESVI was 53 cc's per meter squared, 10 to 35 is normal. So this is 53 above the upper limit of normal. Uh, and uh, we see that the quantitation shows a very severe stress flow abnormality, 0.75. Mind you, 1.7 is normal. This is 0.75. Uh, the resting flow was 0.64. Uh, and uh, this patient was uh, diagnosed with severe uh, multivessel disease based on the uh, perfusion pattern and was then referred for uh, quantitative coronary angiography. And you can appreciate the uh, severity of this disease here. You can see very extensive multivessel CAD uh, identified with uh, just terrible flow reserve and stress flow. Uh, sorry for the, there it is. Uh, you can appreciate that. Uh, the patient was uh, uh, admitted to the hospital, was not allowed to go home and had successful bypass surgery uh, five days later based on the uh, presentation and data on the uh, myocardial blood flow study of the DSPECT. Again, analogous to what we saw with PET in the Gupta study, this is someone who had uh, a low stress flow of under 1.8, a low flow reserve. These are the folks who really end up having the most death. And we also know from the work of Patel, we saw previously that as the flow reserve uh, bottoms out below 1.8, we see a progressive improvement in the value for survival benefit of revascularization. So very useful in the interaction, as we pointed out before, of a large semi-quantitative perfusion defect and low blood flow reserve of 1.8 or less associated with uh, a reduction with revascularization in uh, uh, this patient population. Okay, here's case six. 
it's a 55 year old female presenting with intermittent chest pressure and jaw discomfort reminiscent of a prior and STEMI or Minoka myocardial infarction with normal coronary arteries uh, several years before with other risk factors. Her perfusion scan at this time looked normal. We did a quantification of her flow reserve and uh, found that it was completely normal with normal stress, normal rest, and normal flow reserve. Uh, we therefore reassured the patient, put her on antacids, her symptoms got better, and she did not need any further uh, diagnostic evaluation. So the reassurance value of a normal flow reserve is really very high, very useful in this case. Case seven is a 47 year old woman who presented with chest pain. The EKG was without ischemic changes. Her troponin uh, was, uh, from, went from 13 to eight and her chest pain was relieved with nitro. She had a history of hypertension, hyperlipidemia and uh, uh, NSTEMI after a drug eluting stent to the LED in 2020. Here you see the perfusion pattern with some focal infraapical perfusion defects and stress and rest imaging. We see the ECG gated data. Here's her flow, uh, her EF calculated by the way at 59%. She did have some mild dysfunction of the infraapex. Her flow uh, was abnormal as you can see. Her resting flows looked all right. Her flow reserve was reduced. So uh, we sent this patient to angiography and uh, you can appreciate uh, that although this has been uh, not a large stenosis, it's a very long one, and we see the pruning of these vessels with very thin distal vessels, despite the fact approximately they look pretty good. Uh, we see uh, in schematic form this uh, abnormality of a 45% uh, defect. So this was considered to be a diminutive right coronary with thin caliber vessels, possible mid-vessel occlusion suspected based on retrograde filling from the left injection. There was left dominant circulation with a long uh, instant restenosis of 40% in the LAD, moderate to low circumflex without apparent stenosis with mid-distal vessel probable occlusion, uh, limited injection due to CKD, and likely diffuse atherosclerosis in this non-compliant patient with CED, history of MI, diabetes, hypertension, and smoker. So our comment on this case is that it, the full extent of right coronary and circumflex angiographic CAD was not discussed in the CATH report, but clearly there was, uh, uh, when evaluating your spec CCT flows and PET flows, uh, compare the results to the actual angiogram, not necessarily the angiography report. Uh, case eight is a 59 year old male presenting with weeks of chest pressure and orthopnea, uh, history of hypertension, hyperlipidemia, some clear cut uh, uh, ischemia and infarction in the apex and inferior wall, which you can see here. Uh, the EF was uh, severely reduced to 27%. The flow reserves uh, were uh, uh, relatively preserved globally, but the stress flow was quite abnormal and it was worst in the right coronary distribution, as you can see. And uh, let's see if we can get these in. Here we see the angiogram, and you can appreciate the extensiveness and severity of this uh, multivessel coronary disease, again, consistent with these very severe stressful abnormalities. Um, very, very interesting data. So we do believe that the stress flow uh, really gives us a lot of useful information. Uh, and um, we really want to make sure to uh, focus on that. Case nine of 12 is this patient who has a progression of angina to class three and dyspnea on exertion with a prior right coronary stent. Uh, medical uh, diseases include diabetes, hypertension, chronic kidney disease, history of carotid disease and stroke and a moderately severe uh, sleep apnea and pulmonary artery hypertension. And indeed we found a uh, rest and stress perfusion pattern, uh, relatively preserved ejection fraction, despite this infarct pattern with some ischemia superimposed. And when we did the quantitative flow analysis, we saw that indeed the global stress flow was severely reduced. The resting flow was uh, 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 low normal and uh, the flow reserve was relatively intact for the entire myocardium with severe stress flow abnormality. So again, this was consistent with uh, multivessel disease. 
severe restenosis in the previously placed right coronary stent was seen, elevated right and mildly elevated left heart pressures, moderate pulmonary hypertension, and normal cardiac index. So this patient was uh, referred for cabbage evaluation given a three vessel CAD and severely reduced myocardial blood flow. Case 10 of 12 is a 69 year old man with exertional dyspnea, climbing stairs, chopping an ax for six years or more with low voltage in his limb leads despite recent weight loss of 25 pounds. He was an active smoker with uh, hypertension, hyperlipidemia, sleep apnea on CPAP. Here's his EKG showing some uh, relatively lower voltage in the uh, limb leads and some diffuse flattening of his T waves. So he was referred for imaging. Uh, clearly the uh, overall perfusion pattern looks uh, relatively intact. Uh, there's a little bit of ischemia in the inferior wall as we noted it. But when we look at the actual flow reserves, we see that the total stress flow is 2.30 with a reduced stress RCA distribution flow of 1.58. Uh, and so uh, this patient was considered single vessel disease with a normal EF. We know prognostically such a patient does well with lifestyle medical therapy. So we avoided uh, cath successfully knowing this information from the a quantitative spec blood flow study. Case 11 of 12 is a 78 year old man who presented with chest pain. He had a history of prior inferior infarction, drug limiting stent to the right corner and circumflex, left bundle branch block, complete heart block, pacemaker, and ischemic cardiomyopathy. He has multiple risk factors for coronary disease. Here we see a clear cut pattern of a dilated hypertrophy LV. His end systolic volume index was 37, above the normal range of 10 to 35 cc's per meter squared. His EF was 44% with diffuse dysfunction, worse than the apex and inferior wall. And his RV size and function were normal. His quantitative flow reserves, uh, while intact, uh, the stress blood flow was severely abnormal. Uh, and uh, the uh, right coronary appeared to be uh, much worse uh, than the uh, relatively mild to moderate circumflex and LED territories. This patient therefore went on to have um, angiography. And uh, you can see the extensive multi-vessel disease uh, given his diabetes, LV dysfunction, three vessel disease, the patient was referred for bypass surgery. Our final presentation is a uh, 72 year old man, a patient of mine who had presented with exertional angina uh, in November, 2019. He had a lot of anxiety with his coronary disease. He had had a nuclear stress test in January, 2020 with stress-induced ischemia of 12%, fairly extensive of the apex, periapex, and mid infraceptal wall with preserved ejection fraction of 60%. His left heart cast showed three vessel disease and left dominant circulation. He was referred for cabbage. You can see his imaging here. Clearly needed uh, revascularization. However, uh, because of um, COVID, uh, he, his bypass surgery was delayed. Uh, so he got religion, he uh, got on some uh, intensive statin therapy and then uh, PCSK9 therapy. And indeed we got his uh, LDL level way down and his angina got better. Uh, we repeated his study and indeed he had uh, findings consistent with multivessel disease, but compared to the prior study, uh, January 20th, his uh, and follow-up studies in August 2020, uh, he actually in June 2021 had sustained improvement. His blood flow data were then performed, and we found that his uh, stress flow, while severely abnormal, was 0.9, and his flow reserve was relatively preserved, relatively preserved at 1.9, just slightly reduced. Uh, and so while waiting for surgery, uh, we uh, continued medical therapy. Unfortunately, he fell off the wagon a bit, did not uh, stay strictly on all of his medications. His angina did progress a little bit. Uh, we then uh, thought to repeat his blood flow study, which we did. And now we can see that his uh, stress flow is even further reduced as well as his uh, flow reserve while his resting flows remain normal. And I'm pleased to tell you that this patient was successfully and effectively revascularized uh, you can see the progression in his coronary disease correlating with a progression in his quantitative flow abnormalities uh, in this very interesting case. Uh, so in summary, uh, when we look at the dozen cases we've just shown, 
Uh, the one striking finding in these teaching cases, in many of them, is the presence of balanced ischemia due to multivessel disease not identified on semi-quantitative SPECT MPI. And uh, this was predicted by that editorial identified uh, early on in the presentation. When you have multivessel disease and the reference area you're looking at is itself diseased, one can easily underestimate the extent and severity and prognostic significance of uh, multivessel disease. So in summary, uh, at the University of Rochester, we have done over 200 cases in our first year of operation. We find that balanced ischemia associated with multivessel coronary disease is common, and its detection with spec uh, myocardial blood flow enhances patient-centered care. Preserved myocardial blood flow and blood flow reserve are reassuring in patients with suspected CAD, history of Minoka or CMD, to help avoid unnecessary risk and cost of incremental diagnostic and care interventions. Normal MBFR confirms the vasodilator response and adequacy of pharmaceutical stress, uh, patient selection and study interpretation. We really need to educate our referring healthcare providers. Uh, we wanna look at separate quality assurance databases for established coronary diseases and transplant patients in our Rochester population. And our preliminary favorable experience suggests the need to evaluate the hypothesis of the non-inferiority of SPECT compared to PET myocardial blood flow in patients with coronary disease and cardiac transplantation. With that, I thank you for your attention and I'll turn it over to the uh, moderators. Thank you for the opportunity uh, to be with you today. É, muitas informações a respeito do CZT, esclarecendo aqui alguns pontos fundamentais para a nossa prática clínica. E temos aqui já pelo menos duas perguntas no chat que eu gostaria de endereçar ao senhor, é, ainda que algumas possam ter sido abordadas é, durante a sua apresentação, talvez enfatizá-las um pouco mais possa nos ser um pouco mais esclarecedor. A primeira delas é como interpretar é, um exame onde nós temos uma redução global da reserva de fluxo no CZT, é, porém sem uma demonstração de isquemia na cintilografia miocárdica. Qual é a melhor forma dessa interpretação e como é que nós olhamos esses exames sobre a ótica fisiopatológica? Muito obrigado, doutor Schwartz. Uh, thank you for the question. It's Muito an... obrigada pela pergunta, ela é extremamente importante e eu gostaria de revisar o conceito que nós temos da isquemia balanceada. Quanto mais doença coronariana nós temos, mais o fluxo está reduzido, maior a chance de deixarmos de detectar a gravidade da isquemia, nós não conseguiremos ver a isquemia numa área específica, porque normalmente com o MPI, com a imagem miocárdica de perfusão, sem o fluxo quantitativo, nós normalizamos para 100% as áreas com maior pixel na área do miocárdio. E o que nós fazemos com o fluxo dinâmico e com a reserva de fluxo dinâmico é que nós olhamos a estratégia ação de, desses traços relativos ao fluxo. Se nós tivermos tudo balanceado e parecer semelhante, nós estamos medindo o fluxo absoluto comparado com o repouso. E aí nós temos ah, esta, o FMR, que é a relação entre ah, o repouso e o estresse, e ele é reduzido quando nós temos a esquemia balanceada. A isquemia balanceada pode acontecer na microvasculatura ou na doença coronariana mas nós perdemos a doença e perdemos o risco isquêmico se olharmos só o MPI, só a imagem de perfusão miocárdica. É, temos mais uma pergunta é, que diz respeito à questão da correção da atenuação diafragmática. Qual o impacto da correção da atenuação diafragmática é, para os pacientes é, com é, reserva de fluxo, principalmente na parede inferior. Professor Schwartz, por favor. Yeah. So, of course, with... Perfeito. Com o PET, com o fluxo sanguíneo no PET, nós temos uma abundância 
de imagens, nós podemos fazer uh, correções de atenuação excelentes. Os estudos já foram feitos em Ottawa, usando um sistema da GE, que mostra o CZT SPEC, foi um estudo do Dr. Wells, que trabalha com o Dr. Kerry Reddy. O que os autores mostraram, que não nos surpreende de certa forma, é que o uso de uma correção de atenuação sofisticada não melhora a extração K1 ou estimativa de fluxo. Então, a atenuação é afetada igualmente com os fluxos de estresse e de repouso. Então, este é, é um trabalho em que nós poderemos ver ainda mais as, as atenuações de correção a serem feitas no futuro, desde que nós tenhamos a oportunidade de ver essa extração de K1, que é um modelo cinético muito simples. Mas a resposta à sua pergunta é que nós não sabemos de fato, com essas câmeras, se a atenuação diafragmática vai ser, vamos dizer, não um problema para o SPECT ou não, que não é um problema hoje para o GE. Do ponto de vista de correção quantitativa da atenuação com CT ou a submissão das técnicas de atenuação que foram desenvolvidas pela dinâmica espectrográfica, isso ainda nós temos que aguardar para ver qual o seu impacto. A maioria das decisões que determinam se vamos fazer a revascularização ou não, envolvem várias áreas. Clinicamente, portanto, nós temos uma saída não é, deste dilema de identificar exatamente o efeito da atenuação diafragmática nesse sistema. Mas realmente nós não temos uma resposta definitiva ainda. Obrigado pela sua apresentação e obrigado pela disponibilidade para a resposta das perguntas. Nós vamos dar sequência, então, a esse nosso encontro, chamando o Dr. Cláudio Tinoco Mesquita. O Dr. Cláudio é, é coordenador do Serviço de Medicina Nuclear do Hospital Procardíaco, é um entusiasta do método, um, um, um profissional com perfil acadêmico extremamente rico. Cláudio, muito obrigado por estar conosco aqui, por todo o seu estímulo a toda a evolução da cardiologia no nosso hospital e principalmente na nossa cidade. Cláudio, a palavra está com você. Obrigado a todos. Muito obrigado, André. Boa noite. Muito obrigado, André. Obrigado. Muito obrigado, doutor Schwartz. Fico muito feliz com essa apresentação que eu assisti do doutor Schwartz falando agora, porque ela traduz exatamente o sentimento que a gente está tendo no Hospital Procardíaco, numa transformação muito grande do jeito que a gente faz a medicina nuclear cardiológica, depois que a gente começou a utilizar o CZT. Gostaria que, é, de fazer um agradecimento extenso né, ao Lobê, ao Conrado, ao Sartin, ao CEO do Dom Marco, à André Lamosa, enfim, a toda a equipe que, é, com a liderança deles, não siciliano, nos ajudou a implantar esse equipamento e fazer com que ele... É, esteja hoje no Procardíaco funcionando para os pacientes e também para a equipe que está lá com a gente no dia a dia, né, os médicos nucleares, técnicos, é, biólogos, a equipe da marcação, toda a equipe que está fazendo é, esse equipamento funcionar na prática e trazendo esse, esse resultado para os pacientes que a gente vai mostrar para vocês. É, assim... A câmara de CZT, como o Dr. Schwartz mostrou, é uma revolução. Né? O que eu comecei a fazer a medicina nuclear, eu posso dizer hoje que a gente faz um exame completamente diferente. A técnica da reserva de fluxo, ela traz, né? o Dr. Schwartz mostrou aí mais de 10 casos, né? e a gente vê no dia a dia discutindo os casos, né? a gente já tem uma experiência de 45 casos realizados nesses cinco meses, e a gente está aprendendo muito, né? muitos pacientes, como a gente vai poder ter a oportunidade daqui a pouco de ver na discussão de casos. Então, vou mostrar para vocês aqui a minha, os meus slides, deixa eu compartilhar aqui com vocês. E só peço que o André me confirme, está compartilhado? Acho que sim, né? Então, é, 
a gente vai mostrar para vocês essa experiência que a gente está tendo no Hospital Procardio com esse equipamento, né, o Despect, esse equipamento que é uma câmera dedicada cardíaca e que o paciente ele faz a maior parte das imagens na posição sentada, muito confortável, e que tem a capacidade de é, receber pacientes de até 450 quilos. Né? Então, você consegue fazer pacientes que nas câmaras convencionais a gente não tem a capacidade de fazer. Né? E esse equipamento foi montado na primeira semana de outubro de 2021. O primeiro exame foi é, no dia 5 de outubro. E a gente, quando fechou essa amostra para vocês poderem é, assistir hoje, fechamos no dia 22 de março, né? ah, uma semana atrás, a gente já tinha 876 exames. Né? A maioria foi em pacientes do sexo masculino, 65% homens, com uma idade média de 67 anos. O paciente mais jovem dessa série, um paciente de 29 anos, com vários fatores de risco, né? e que veio fazer o exame com a gente, paciente mais idoso, de 94 anos, também a gente tem IM6, né? desde pacientes com MC normal até obesidade mórbida, pacientes com IMC de bem mais do que 40, até próximo de 50. E o que a gente levantou, que a duração do exame completo, desde a primeira injeção até o término da última imagem, ele hoje é feito nas né, duas fases no hospital procardíaco em uma hora e quarenta, menos de duas horas. Isso realmente tem um impacto muito grande para os pacientes. Né? É uma comodidade, é uma facilidade. Antigamente, com as câmaras é, convencionais, a gente tinha que fazer exames mais prolongados e com a câmera de CZT tem é, essa possibilidade de a gente entregar, como o Conrado falou, o doutor Sponald, um exame muito mais rápido. É, a grande maioria dos exames são exames de perfusão miocárdica, é perfusão convencional, né? mas a gente tem, e isso foi bastante interessante, né? 11% dos exames né? é, com é, quantificação, né? foram é, 88 exames que a gente teve, não, 88, não, 96 exames com a quantificação do fluxo coronariano. A gente teve exames também... É, de MBG, exames com ventriculografia e exames que estão crescendo muito, né? a gente teve oito exames aqui com a pesquisa da amiloidose, né? pesquisa com cintilografia com pirofosfato e a maioria dos exames é com a perfusão miocárdica convencional. E o rádio traçador utilizado é o sextamib e o tipo de estresse mais frequente foi o físico, né? na esteira, mais da metade dos pacientes. É 57%, 42% dos pacientes a gente fez o estresse farmacológico, o dipiridamol, agora a gente tem usado mais recentemente a adenosina e a gente tem aqui em torno de 1% dos exames com dobutamina. É, o protocolo que a gente está realizando para avaliação da reserva de fluxo é esse protocolo, é um protocolo que tem um passo a passo assim, não dá para a gente esgotar aqui, né? mas só para que as pessoas entendam né? como que o exame é feito. A gente injeta um miliquiri, localiza o coração, depois faz a injeção numa bomba injetora, não é uma bomba infusora, é uma bomba injetora, tem que dar a velocidade é, muito rápida, de 1 ml por minuto. Assim. É um, uma... Uma, a... é? Deixa eu só trocar aqui, só um minuto aqui, deixa eu mudar aqui, me avisaram que não está no módulo apresentação, onde que eu posso mudar. Só um minuto aqui, deixa eu recompartilhar mais uma vez. Tela 2. 
compartilhar. Deixa eu ver agora. Acho que agora deve estar a apresentação. É, então, após a infusão é, do radiotraçador, né, a gente faz é, essa infusão num bolo é, de 1 ml por minuto, são 40 ml, né, e isso é feito de modo muito ajustado, né, com uma bomba editora, e essa aquisição é a aquisição dinâmica, né? por isso o próprio nome do equipamento, The Spect, Dynamic Spect, é feito uma aquisição dinâmica, a gente aguarda 30 minutos, faz a aquisição na posição sentada, em Gated Spect, demora 5 minutos essa aquisição, depois a gente vai posicionar o paciente para fazer a segunda fase, a fase de estresse, e esse estresse farmacológico, agora a gente tem usado a adenosina, no terceiro minuto da infusão da adenosina, a gente injeta a segunda parte, né, o, o rádio traçador, numa dose três vezes maior em relação à dose do repouso e é feita a aquisição dinâmica de cinco minutos. Após essa aquisição dinâmica, né, a gente aguarda 15 minutos e faz a aquisição dos dois formatos, né, tanto com o paciente sentado quanto o paciente deitado e essas aquisições elas juntas né duram seis minutos né então esse é o protocolo que a gente tem usado então mais recentemente a gente fez um paciente essa semana o exame inteiro com todas essas fases com todos esses passos ele durou menos de duas horas né então realmente o exame ele fica muito rápido né e a nossa experiência do tempo médio do exame que a gente tem um equipamento no PRO de SPECT CT com o IQ SPECT, que já era bem rápido, né, de nove minutos, numa câmara de uma cabeça, como a gente tem na universidade, esse tempo é mais de 20 minutos, então a gente já tem um aparelho rápido no hospital procardíaco e a gente reduziu em 55% para a duração média da aquisição de quatro minutos, né, muito rápida a aquisição, e aqui que bastante interessante, né? o, o exame que antes durava em torno de três horas, né? do início até o fim na câmara de é, SPECT CT, hoje a gente está fazendo em, é, em torno de 100 minutos, desde que o paciente entra injetado até ele ir embora do serviço, uma redução de 45% no tempo. Isso é conforto, a gente melhora o fluxo da máquina e... Uma das coisas né, que a gente viu, a gente acabou de mandar para os congressos, né, para a SOCERT, Congresso Mundial de Cardiologia, um trabalho que a doutora Isabela fez, a reprodutibilidade. Então, a gente pegou esses é, 44 análises de reserva de fluxo e analisamos uma vez, depois processamos todo o exame de novo e o que foi observado foi uma excelente reprodutibilidade, uma concordância global em dizer que a reserva é abaixo de 2, de 100%, é a concordância nos diversos territórios foi de 97%. E aqui como que é feita a aquisição de imagens, né? o aparelho através desse braço, ele tem nove detetores aqui de CZT que fazem um pivotamento e essa esse pivotamento localiza o coração e depois de localizar o coração, o aparelho ele foca e faz um scan muito focado nessa região cardíaca. Isso faz com que você tenha, tanto pela proximidade, pela geometria, pela capacidade de aquisição do aparelho, né, uma sensibilidade de 10 vezes maior em relação aos outros equipamentos. Isso permite que a gente conte muita radiação de modo muito rápido, permite que a gente faça as aquisições dinâmicas. Né? E aqui a gente vê as imagens que a gente está obtendo. Isso aqui é um SPECT de um MBG, de um paciente que a gente analisou para avaliar a denervação cardíaca, você consegue ver a parede inferior aqui completamente denervada. A gente está agora para começar o uso do SPECT com duplo isótopo, a gente vai poder injetar o um MBG, injetar o um MIB e fazer uh, tanto a perfusão quanto a inervação numa mesma aquisição, é uma coisa que é única desse equipamento de CZT. A gente tem aqui um SPECT de um paciente com amiloidose, a gente consegue ver 
com tanta capacidade, como se fosse uma perfusão com o MIB, o ventrículo esquerdo, o ventrículo direito, tem uma fórmula de você quantificar na câmara com CZT, no d para fazer o índice de perugínio, a gente poder comparar também com o externo. E o mais interessante, isso também foi relatado agora para o Congresso, né? a gente tem conseguido fazer o gated, né? você tem tanta contagem com pirofosfato e você consegue fazer uma aquisição como se fosse com MIB, ver a contratilidade, ver a fração de injeção e a correlação muito boa com a fração de injeção obtida na ressonância magnética e a gente é, vai conseguir entender um pouco mais da amiloidose. Né? Caminhando então para o fim, né? é, a nossa experiência agora é com isso, quando a gente manda o exame, os médicos assistentes vão passar a ver uma imagem supina e uma imagem upright, que é com o paciente sentado. E a gente compara o upright do estresse com o upright do repouso. E quando a gente tem uma região de hipocaptação, a gente confere se essa região modifica na imagem supina. Quando você deita o paciente, é uma imagem que tem o objetivo de mudar a atenuação e você tem um software, que é o um software Prone Plus, que tem um mapa polar combinado das duas aquisições. Com isso a gente tem uma confiança, também foi feito um outro trabalho que a gente mandou para o Congresso agora, em que a gente analisou o impacto desse software e ele confirma a sua impressão visual e ele melhora muito a especificidade conforme na literatura. E a gente vê aqui um paciente, né, foi um paciente atendido na emergência do hospital, que a gente conseguiu fazer... É, uma perfusão miocárdica muito rápida, entregar esse resultado para a equipe da doutora Ana Amaral e com 23% aqui de isquemia, né, uma área de isquemia extensa. Além disso, a gente está tendo a experiência com a ventriculografia radioisotópica, com gate de blood pool, a gente consegue analisar o sincronismo, a função do VE, a função do VD e, como o doutor Ronald mostrou, a chave, assim, né, de ouro né, que a gente vê nesse aparelho, a avaliação da reserva de fluxo, a gente vai ter a oportunidade de ver um caso clínico com a doutora Isabela, daqui a pouco a discussão com nossos colegas clínicos. Você consegue ver a chegada do rádio traçador no coração e a extração pelas paredes do miocárdio e os cálculos da reserva de fluxo e do fluxo nos vários é, territórios coronarianos. Então, para concluir, o DESPECT transformou a prática da medicina nuclear do hospital procardíaco. Os exames têm sido mais rápidos, mais precisos, com conforto para os pacientes e, o que é mais importante, tendo informações valiosas para o manejo clínico, como o doutor Ronald mostrou, né? informações que a gente não tem no exame convencional e que ajudam a gente a entender o prognóstico, a gente melhorar o diagnóstico e mudar a conduta do paciente. Eu agradeço é, a oportunidade de apresentar esses resultados e passo de imediato a palavra para a doutora Isabela Palazzo, ela é médica rotina do nosso serviço de medicina nuclear do Hospital Procardíaco, que vai fazer a apresentação do caso clínico. Muito obrigado. Boa noite, está me ouvindo? Sim. Vou compartilhar até. Bom, boa noite. Meu nome é Isabela. Eu vou apresentar, então, um caso clínico mostrando o uso na prática do DESPECT, um estudo de caso. E, ao longo do caso, eu vou chamar os debatedores para comentarem o... É, a discussão. Bom, o caso, então, é um paciente masculino de 77 anos, com uma história de revascularização miocárdica cirúrgica em 2007, com implante de mamária pra, de, é, sequencial para diagonal DA é, e marginal, e uma avessa fena para DP. Esse paciente teve um pós-operatório com complicação de pericardite constritiva, ele tem uma estenose aórtica leve a moderada no ecocardiograma, ele tinha uma, uma pesquisa de isquemia para um estudo de perfusão miocárdico negativo em 2015. 
é um paciente que faz atividade física regular, é assintomático, e retornou em 2021, então, para uma reavaliação. É, do laboratório dele, é, de rotina, não, não existia nenhuma alteração assim, que chamasse muita atenção, é um paciente que estava bem controlado do ponto de vista clínico. Esse é o elétrico de repouso do paciente, é, gostaria de chamar o doutor Fernando Rangel para comentar o elétrico, por favor. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigado, Isabela. Obrigado, Cláudio, pela, pelo honroso convite para participar desse simpósio de medicina nuclear. Uh, o eletrocardiograma uh, mostra um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca em torno de 70, entre 70 e 80. Uh, o eixo do QRS está normal, tem em torno de 30 graus. Intervalo PR no limite, para um pouco aumentado, um BAB de primeiro, 0,21, 0,22 segundos. Nós observamos que existe um bloqueio de ramo direito, de segundo grau, RSR linha, padrão IV1. Observamos também, em relação à repolarização ventricular, alterações dessa repolarização na derivação D3 e AVF, apanado, tem negativo, quer dizer, alterações que podem sugerir isquemia crônica na parede inferior. Na parede anterior, existe uma, existe uma transição bastante abrupta do QRS da amplitude de V1 para V2. É possível que esse paciente tenha um aumento do ato esquerdo. Ele tem uma onda P com uma fase negativa mais proeminente, é possível que tenha algum aumento de ato esquerdo também. Esse, essa onda R ampla poderia significar também infarto dorsal antigo, embora não haja outras ondas Qs no eletrocardiograma nem na parede inferior. Uh, e existem ondas R de amplitude elevadas também, uh, embora não tenha um critério de amplitude em P4V5. Ficaria por aí nessa análise. Em resumo, ritmo sinusal, alterações que parecem crônicas de polarização ventricular, tipo isquêmicas em parede inferior, o um bloqueio de ramo direito incompleto e essa transição súbita da, da voltagem do QRS em V1 e V2, podendo sugerir ato direito, e o ato esquerdo, talvez, aumentado pelo, pelo índice de mods. Obrigada, Rangel. Se você pudesse comentar mais um pouquinho, se você faria algum exame para esse paciente, qual seria o seu segmento para ele? Bom, é um paciente uh, já revascularizado previamente, ele está assintomático e esse paciente está bem tratado do ponto de vista dos fatores de risco, tem a pressão controlada, o metabolismo controlado e um paciente ativo, né, que faz exercício regular, não tem angina, não tem espinéia, não tem sintomas e tem, uh, não tem nenhum sinal de ciência cardíaca, nenhuma queixa clínica. Ele veio para uma avaliação rotineira, um check-up. Uh, ele tem um exame cintilográfico no passado uh, que foi negativo para a isquemia. Uh, que ele, acho que já, já, tem, já tem um certo tempo esse exame. Né? Acho que é interessante nesse, nesse tipo de situação, que um paciente é revascularizado e faz atividade física regular, uh, dependendo do nível de atividade física, ter um teste funcional, eventualmente até um teste cardiopulmonar, isso é bastante interessante. Uh, não existe assim uma, uma regra fixa de quando repetir testes funcionais um paciente assintomático pode ter vascularização, mas em tese, uma geoplastia poderia durar 5 anos, uma avaliação funcional, e 10 anos, uma avaliação pós-cirúrgica, mas uh, na prática clínica nós fazemos a avaliação funcional. Uh, eu acho que poderia ser feito um teste cardiopulmonar, Uh, se ele faz um, um nível de atividade física intenso, ou eventualmente uma outra cintilografia, se a outra já está antiga, para nós termos uma ideia de perfusão desse paciente, já que ele tem revascularizações prévias e um eletro basal alterado. Muito obrigada, Fernando. Para esse paciente, então, ele foi encaminhado para a gente para realizar uma cintilografia de perfusão miocárdica e com a avaliação da reserva de fluxo. Aqui são algumas imagens da nossa semana, de, a primeira semana de quando o aparelho foi instalado no setor. 
com o nosso application, é, o aparelho sendo montado, foi uma semana de muita felicidade no setor. Essa é a imagem de fluxo, né, o doutor Claudio já mostrou na, na apresentação dele também, então mostra o momento que o rastraçador é injetado. É, a imagem da perfusão, então essa imagem de perfusão cintilográfica é convencional, que a gente já está acostumado, com a, mostrando essas imagens que o doutor Claudio também já ressaltou, do, do repouso está embaixo e as duas imagens de cima serem um estresse em posições diferentes. Então, esse paciente ele tinha uma, uma área de esquemina na região septal. A, a função dele era preservada. Ele tinha um movimento septal anômalo, porque é relacionado ao procedimento cirúrgico prévio. A área de esquemina então, foi quantificada pela, por essa ferramenta, né, o Proniflux, que o Dr. Fausto também já mencionou, nessa região septal, em torno de 5%. E a análise da reserva de fluxo dele mostrou para a gente uma, uma reserva global é, abaixo de 2, diminuída, mas também não tão diminuída, a ponte está abaixo de 1.8. A reserva de fluxo território da descendente anterior era reduzida e ele tinha também o, o fluxo na fase de estresse reduzido em todos os territórios. Interessante desse caso, a gente parou para analisar a reserva de fluxo segmentar e chamou a atenção que ele tinha uma reserva de fluxo reduzida em nove segmentos. Esses segmentos que estão em cor mais azul e verde, eles mostram que a redução da reserva de fluxo, ela compreendia um território maior do que aquela que a, a perfusão mostrava para a gente. Bom, então foi, esse foi o laudo final do paciente, ele tinha um defeito reversível na região anteroceptal e além de ter uma redução regional correspondente da reserva no território da DA, ele também tinha uma é, reserva de fluxo globalmente reduzida, aumentando a probabilidade de doença coronariana extensa e maiores taxas de desfecho. Bom, então agora para comentar o que fazer agora, depois desse resultado, eu gostaria de chamar o doutor Cláudio Domênico, por favor, Cláudio. Boa noite a todos. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado Isabela, Cláudio Novo, pelo honroso convite. Mais uma vez, parabenizar, né? porque na hora de criticar nós somos extensos, mas na hora de elogiar, às vezes somos econômicos. Elogiar, como já foi feito aqui, toda a direção da OHG, do Procardíaco, todos aí que já foram citados e nominados. Agradecer ao professor Schwartz, excelente palestra. E também aos meus colegas aí, doutor Paulo Dutra, Evandro Tinoco e Rangel, um time de excelência em cardiologia. O que fazer para complementar? Né? Se a gente for pensar do ponto de vista de prognóstico para esse doente, ele não tem uma área isquêmica muito grande, é 5%, né? ele tem uma fração de ejeção preservada, não tem arritmia, não está com dor persistente. Então, a princípio, é um doente de bom prognóstico. Mas nós estamos sempre querendo definir prognóstico, né? que o que importa é saber se a nossa estratégia vai mudar o desfecho desse paciente ou não. E aí chega um exame novo, bacana, super interessante, que a literatura tem dado a importância que quando você tem uma reserva de fluxos com valores é, é, existe uma zona cinzenta, assim como tem no FFR, um gray zone, que a gente chama, para reserva de fluxo. Né? Entre 1,86 e 2, seria entre 0,8 e 0,85 do FFR. Se você quer trabalhar com uma especificidade melhor, você usa um ponto mais baixo, se você quer aumentar a sensibilidade, você joga para cima. Então, nesse caso, o que chama atenção é uma reserva de fluxo diminuída no território da DEA, eu notei aqui, se eu não me engano, 1.71, e ao mesmo tempo isquemia correspondente. E hoje a gente tem a possibilidade de fazer esse estudo de ponte, analisar essa, esse território dessas pontes, o melhor método hoje, o gold standard para ver isso, são, é a angiotomografia coronária. Né? Nós ainda não temos aquele exame que todos nós estamos procurando, o One Stop Shop, que a pessoa possa parar, ver ali função, perfusão, anatomia, Estamos buscando isso, mas eu acho que assim, o próximo passo que eu daria 
nesse paciente, aproveitaria para rever as pontes, principalmente a ponte para a artéria descendente anterior, seria a angiotomografia coronária. Seria, assim, o meu próximo, meu próximo passo, né? um exame de imagem. Obrigada, Dr. Cláudio Domênico. Foi exatamente esse paciente que não foi referido, ele foi referido para uma angiotomografia coronária. E o que essa angiotomografia mostrou que ele tinha as pontes para DA pérvias, as duas, tanto para DA quanto para marginal, desculpa. É, a ponte dele, a safena para DP, ela tinha uma oclusão estimada em torno de 50%. Essa outra imagem da mesma lesão. E o leito nativo dele era muito doente. Essa é a imagem da descendente anterior, a CX e a coronária direita. Então, ele tinha os três territórios nativos também prejudicados. E a conclusão então, da tomografia mostrou as... as mamárias pérvias e a horta para DP com a lesão de aproximadamente 50%. Bom, e agora queria chamar o Dr. Paulo Dutra para falar um pouquinho como que a gente vai juntar então o resultado dessa anatomia com o resultado da cintilografia e da reserva de fluxo. Dr. Paulo? Boa noite, Isabela. Boa noite. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Evandro, boa noite, Cláudio Sinuca, boa noite, Fernando Rangel, é um prazer estar com vocês essa noite, esse excelente uh, o levantamento que o professor Quartos colocou para a gente, usou muito isso, em doença coronariana é muito grave, e pouco em doença microvascular associada à doença vasofática, tanto da microcirculação quanto no vaso epicárdico. Mas, enfim, o caso a discutir é exatamente esse, é um, quadro, é um quadro muito interessante, pois o doente, eh, eu chamei a atenção, o Cláudio Fernando, por isso, quando ele fez o exame, que ele tinha uma doença coronariana extensa, quer dizer, não é uma doença localizada, ele tinha um certo perto, que tinha 5% a 6% de extermínio miocárdica. E esse achado mais interessante é que é, na perfusão miocárdica havia um, uma dissensão entre o que a gente via na perfusão miocárdica e o que a gente achava na reserva de fluxo miocárdica. Bom, por que, que isso está acontecendo? Nem sempre... A perfusão miocática, que é um estudo comparativo de fluxo, portanto, ele compara muito. Me parece que esses dois pontos estavam muito claros e muito bem diagnosticados pela cintilografia de perfusão, uma alteração médio-basal, que foi o que a Isabela mostrou, e, mas a ponta não aparecia nada. Parecia perfusão normal. Qual foi a grande vantagem é, para a gente estudar, né, para a gente pensar muito da agora para frente, da avaliação do, da reserva de fluxo desse cliente? É que ela era homogeneamente diminuída. Também nas porções apicais. Bom, se a mamária está perto, se a doença proximal e a perfusão está explicada porque tem doença proximal e tem doença no tronco, em série, por que, que o leito distal estaria com uma reserva, uma disfunção da microcirculação coronariana? Por quê? Duas razões para isso. Se você teria uma disfunção localizada daquela microcirculação e não teria uma doença coronariana obstrutiva ou você teria uma redução necessária de fluxo na artéria descendente anterior após o implante eh, da artéria mamária. No laudo da doutora Juliana Serafim, ela coloca bem claro, dizendo que há uma diminuição na avaliação 
da dimensão da artéria descendente anterior após o implante da mamária. Bom, nesse caso, como eu comporia o meu achado diagnóstico anatômico e funcional dele? O esquerdo para a coronária direita está normal, a gente não tem reserva de fluxo inadequado para a coronária direita, eu não tenho reserva de fluxo inadequado para as paredes laterais, e eu tenho uma reserva de fluxo inadequada, como o Cláudio, é, como o Cláudio Domingo comentou, em torno de 5%, que é quantificada na região da descendente anterior. Então, o que fazer com esse tipo de doença? O que propor ao doente? A minha proposição para esse doente é que ele encaixa, se encaixa, de pouco, em torno da grande maioria dos doentes revascularizados e que tem uma doença distal em evolução, com as fontes funcionais. Esse doente, a gente tem que fazer um esforço maior, uma redução dos lipídios dele, apesar do LDL dele ser baixo, fazer um controle maior, intensificar o peso dele, que ele ainda está muito alto. E penso que, do ponto de vista de conduta, a minha conduta para esse doente é baseada na ausência de sintoma, fração de injeção normal, isquemia de 5%, mantê-lo sob vigilância em tratamento público. Isabela. Eu acho que é isso. Né? Obrigada, doutor Paulo. Hum. Bom, a, a minha discussão vai mostrar muito do que o doutor Ronald já falou. É, quando, então, há benefício de fazer então, a reserva de fluxo, ela é bem descrita quando o paciente ele sofre né, da isquemia balanceada, em que você tem uma imagem perfusional da cintilografia normal, mas que por conta de defeito de perfusão em mais de um território coronariano, a imagem perfusional pode se mostrar normal. É, então, o, a reserva de fluxo ela aumenta a sensibilidade da detecção da doença coronária da trivascular de 68% para 80% nos estudos com PET, e a reserva reduzida ela aumenta a probabilidade também de doença multivascular. Também é muito discutido o papel da reserva, avaliação da reserva de fluxo quando o paciente sofre de disfunção da microvasculatura, então, seria a, a paciente, principalmente mulher, que tem uma angina, a despeito de ter uma, uma análise anatômica das coronárias epicárdicas sem doença significativa. Então, no, no fluxo diagnóstico né, da doença microvascular, a análise da reserva de fluxo, então, ela entra aqui como uma evidência de função da microvasculatura reduzida. Ela adiciona também informações prognósticas referentes à mortalidade cardíaca e à chance de eventos e aos dados da perfusão relativa, tanto nos PET quanto no PET. Então, aliando a, a quantidade de defeito isquêmico com quanto a reserva de fluxo ela é alterada, aumenta tanto a, a quantidade de eventos, mas também diferencia o paciente né, daquele que tem um pior prognóstico na mortalidade daquele que... É, tem um melhor prognóstico. Análise da relação entre a reserva de fluxo e a mortalidade cardíaca, então, sugere um excelente prognóstico para os pacientes que têm reserva de fluxo acima de 12, um aumento progressivo da mortalidade quando ele é menor do que 12. E muitos estudos mostram que até 50% dos pacientes com risco intermediário, eles acabam sendo reclassificados com base no valor da reserva de fluxo. É, esse é o trabalho, então, aqui que mostra a diferença da... Do, dos eventos, nos pacientes que têm a reserva de fluxo normal. Então, não fez diferença o paciente que ficou sem revascularização ou que fez a angioplastia percutânea ou cirúrgica. E quando o paciente tem a reserva reduzida, é, não só ele reduz o risco quando ele faz revascularização, como também parece ter um benefício da revascularização cirúrgica. E o, um dos pontos finais da apresentação, então, a interpretação da avaliação da reserva de fluxo miocárdica que quando ela está reduzida, reflete a normalidade no fluxo coronariano, 
tanto epicárdio quanto na microvasculatura e predi de modo independente o maior risco de eventos. Ela, quando está normal, é útil para excluir uma anatomia coronariana de alto risco e, quando reduzida, prevê maior extensão e gravidade da doença coronariana. E a presença de doença coronariana não, não obstrutiva uma reserva reduzida está, então, associada à presença de disfunção microvascular, especialmente nas mulheres. Eu gostaria de chamar, então, o doutor Evandro para fazer as considerações finais desse caso da apresentação. Primeiro, é uma honra e um privilégio poder estar nesse momento, que eu diria a vocês, histórico do ponto de vista da medicina personalizada, não é? É, do ponto de vista apoiada nos métodos nucleares. Não é? Isso é, é fundamental por quê? Porque a gente vai começando a endotipar os pacientes. Então, a gente, ah, no passado, era tinha obstrução e se tinha isquemia. E agora, a gente, dentro ah, de diferentes grupos de pacientes a gente começa a subdividir esses grupos. Nós estamos discutindo aqui um subgrupo importante, que é o paciente revascularizado. E a discussão no passado é tem isquemia ou não tem isquemia. E agora a gente pode ter isquemia e ter realmente uma doença com componente microvascular. E, obviamente, o Paulo chamou muito bem a atenção, assim como o Domênico, da complexidade que é isso, não é? É muito interessante porque nós clínicos, muitas das vezes, sem muitos dados não é? objetivos, encaminhamos ah, os pacientes para aprofundar a investigação. Existe algo, muitas das vezes, intuitivo na avaliação de um paciente que nos faz avançar, mesmo o paciente está assintomático. E, obviamente, agora a gente tem ah, uma nova tecnologia que apresenta para a gente o impacto da microcirculação e, obviamente, também o impacto funcional de lesões obstrutivas. Então, isso, durante algum tempo, a dúvida de se isso era um marcador prognóstico ou é um fator prognóstico, porque a gente é capaz de modificar isso. Não só marca prognóstico, mas é possível que uma intervenção mude o desfecho. Em relação à revascularização, está muito claro. E quem não tem um, algo obstrutivo? Então, aqui, não há dúvida que está a, 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 muito bem salientado que a anatomia após a obstrução, da, a revascularização, é uma anatomia que tem alterações. E, obviamente, nas outras artérias, que não tem essa alteração anatômica, a microcirculação é provavelmente é o fator também ali presente. E agora, como nós clínicos vamos poder é, construir estratégias terapêuticas para poder a, mudar o desfecho clínico com o medicamento? Então, hoje, os pacientes com doença coronariana, nós temos o eixo né, é, antitrombótico, o eixo anticoagulante, e a gente vai utilizando pequenas doses de, dos novos anticoagulantes orais, para o grupo de alto risco. Nós temos o eixo inflamatório e a colchicina, hoje eu estava discutindo isso com o Cláudio, é um medicamento que a gente hoje olha e usa em grupos de alto risco. Nós temos, muitas das vezes, uma estratégia que eu uso do VACEPA, que é, ou seja, a utilização dos, dos, dos derivados do ômega 3 e ômega 6, que modificam, muitas das vezes, a evolução dos pacientes, principalmente aqueles coronariopatas que têm distúrbio do triglicerídeo. E, muitas das vezes, a gente começa agora a combinar e utilizar novos medicamentos que possam atuar na microcirculação. E aí, com certeza, essa é algo que, junto com redução marcada do colesterol, ou seja, drogas como o Iclizinam, por exemplo, que traz o nível de colesterol para próximo a 55, 30 de LDL colesterol. É, e em combinação com drogas que atuam né, agora já na função endotelial. Então, a gente vai lançar a mão cada vez mais 
é, desse armamentário clínico e vamos testar isso na prática embasada em evidência. Então, hoje, a, a gente tem aqui uma informação prognóstica é, que a gente, do ponto de vista clínico, a gente vai tentar otimizar o tratamento clínico à luz de tudo aquilo que a gente já tem hoje. Obviamente, muitas das vezes os pacientes têm um componente é, desglicêmico, não é? e hoje os inibidores SGLT2 e os agonistas são importantes do GLP1 ah, da, na prevenção cardiovascular e redução de eventos. O que nós queremos é redução de eventos. A gente quer que esse paciente não infarta e não morra não é? por doença aterosclerótica ou aterotrombótica. Então, cada vez mais, a gente vai endotipar. E a gente vai ficar mais, é? provavelmente, a, aqui vai poder a lançar mão é, de uma estratégia que vai se personalizar. Tá? Com níveis de evidência para um doente como esse, pós-revascularização e com reserva de fluxo, ah, com um nível de, de, de informação pequena. A gente provavelmente vai trazer, transpor de outras áreas de evidência para cuidar desse paciente de forma personalizada. Então, Isabela, eu fico muito feliz, né, porque esse é um exame que dá muito trabalho. Né? E por que, que muitos têm a cadeirinha é, e a cadeira fica parada para estudo de, de reserva de fluxo coronário? Porque dá trabalho, que é necessário o treinamento da equipe. E é aquilo que a, aqui o Grupo Américos procura fazer, fazer o, a abordagem correta para o paciente correto. Então, a necessidade de protocolos, de treinar as equipes, de explicar que a gente cuida do paciente e a gente tem que fazer aquilo que precisa. Então, esse exame, não é? É, já, no, já teve uma década que esse exame estava aí. Ah, e agora chega o procardíaco e, obviamente, traz uma informação que vai ajudar a tomada de decisão clínica, a também a investigação. Então, está com o Fernando Rangel. O Rangel chamou a atenção, ah, uma coisa importante, aquela onda R aumentada ali, o que, que aquela, aquela, aquela onda R em V1, V2 já poderia estar tá trazendo. O professor Paulo Mofa ah, estaria dizendo, olha, provavelmente deve ter um BDAM, junto com o BRD, um bloqueio divisional anteromedial que traduz isquemia. Não é? é uma marca de isquemia. Então, a, 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 já tem uma atriopatia atrial esquerda a, e tem um PR prolongado. Então, esse paciente tem alguns marcadores de risco. A, e, então, a gente olha a parte elétrica, olha a parte perfusional e, obviamente, a gente vai... É, a, a, tendo nesse paciente uma atenção maior. Ou seja, provavelmente esse paciente deva fazer atividade física é, num ambiente que ele possa ter monitoramento e, obviamente, é, não seja liberado para participar, por exemplo, a, de uma atividade física sem supervisão, porque passa a participar de um grupo de risco. Então, isso é importante. É, o, o, quando a gente fala em, é, em uma atividade de educação como essa, o aprendizado é quando a gente está num ambiente que tem uma experiência que transforma a nossa vida, né? como médico. Né? Então, eu saio daqui absolutamente encantado com o professor Ronald Schwartz, absolutamente muito feliz de meu amigo André Valchan trazer uma, uma reunião de altíssimo nível dessa e agradecer ao Cláudio e você, Isabela, que é um desses talentos né? que o Américas formou com a residência em medicina nuclear, você hoje é, estuda e é apaixonada por, pela medicina nuclear, porque teve a oportunidade de se desenvolver. E, e trazer e incorporar uma nova tecnologia, tem que fazer isso que o professor Cláudio mostrou para você. Porque senão fica o quê? Pirotecnia. Então você tem que mostrar o quê? A concordância interobservador, a concordância interobservador, e no futuro, quando a América tiver em outro centro, a concordância entre os laboratórios. E dessa maneira você entrega valor. E não simplesmente um exame que as pessoas no início é, dizem que tem e faz uma pirotecnia e, e faz um, uma apresentação tipo showroom e, aqui, e daqui a pouco desiste, porque dá trabalho fazer isso. 
É muito bom para fazer rápido o exame do paciente, a cintilografia padrão. Mas quando se fala em reserva de fluxo, poucos lugares fazem e divulgam. Por quê? Porque dá trabalho, precisa de ter médico nuclear compromissado com a entrega de valor ao paciente. E é por isso, não é isso o desafio, né, Cláudio, ah, ah, Paulo ah, e Fernando? A gente estudar. Então, só aumentando o sarrafo é que a gente faz, como clínico, melhorando. Não é? Então, isso faz a gente estudar. A, a, micro, a doença da microcirculação, é, hoje já tem pelo menos uns 7 a 8 endo, endotipos ou, ou endofenótipos. É, então, isso é por quê? Porque há uma combinação, desde o endotélio, passando por estruturas que comprimem o vaso e interferem na microcirculação, alterações ah, musculares da, das artérias é, muito pequenas é, e passando por uma doença que envolve ah, vasos é, de, de, que fazem condução, mas a, a aterosclerose está ali presente. Então, essa é, essa é uma coisa importante. E, provavelmente, os estudos ah, teciduais, é? a ressonância. E aí, retorno aquilo que vocês vêm fazendo. Não é? O Conrado está de parabéns, é, é porque... Porque esse time, hoje, se reúne fazendo laudo integrado. Não é? Então, quando se junta o laudo integrado, você leva uma comunicação ao clínico, juntando tomografia, ressonância, CAT, ecocardiografia e medicina nuclear. Esse é o nosso compromisso. Não é? Como clínicos, num ambiente de um centro acadêmico não universitário, que é o Procadio. Muito obrigado e foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigada, Dr. Evandro. Vou parar de compartilhar minha tela e passar para o Dr. Cláudio. Boa noite. Obrigado, Isabela, pela apresentação do caso. Caso belíssimo, né? É, gostaria de agradecer aí a confiança de toda a equipe clínica do Hospital Procardíaco, né? dos médicos assistentes, dos colegas de trabalho que têm é, vigiado a gente com esse é, a, a, o encaminhamento do paciente, a discussão clínica, isso é crucial. É, tem uma frase do Alexandre Siciliano, né, que o Evandro falou muito bem aqui agora, né, você tem que entregar alguma coisa que leve a aumentar o valor daquele cuidado, né, você poder manejar o paciente melhor, e é isso que a gente está lutando para fazer. A gente não cansa, a gente tem implementado esse exame, não foi fácil, teve uma curva de aprendizado, a gente consegue hoje fazer um exame como um exame normal, qualquer, e o professor Schwartz mostrou muito bem, né? ele com um ano tem mais de 100 exames, a gente está buscando isso, né? já temos é, trabalhado para fazer isso, né? estamos nos primeiros cinco meses, e a gente acha que com eventos como esse a gente vai aumentar o um entendimento da comunidade cardiológica e receber mais indicações. Né? É, Para a gente concluir essa apresentação agora, eu gostaria de passar a palavra para o doutor Carlos Lobê, ele é o nosso CEO né, do Hospital Procardio, que vai dar as palavras finais e queria dizer o, o imenso apoio que a gente tem recebido dele, realmente... É, Ontem ele estava no setor e já é inúmeras vezes que ele vai lá no setor para mostrar para mostrar os colegas, para quem visita o hospital, para conhecer a técnica e isso faz a diferença. Quando todos vestem a camisa, a coisa dá certo. Né? E como o Conrado falou desde o começo, todo mundo vestiu a camisa, comprou a ideia e está fazendo essa diferença. Muito obrigado. Passo a palavra aí para o doutor Carlos Lobê. Muito obrigado a todos. Quero apenas parabenizar pela excelente noite, pelos tantos aprendizados que nós tivemos, por esse grupo maravilhoso que conseguiu colocar esse equipamento, essa inovação em nossa instituição. Parabenizar pelo aprendizado dessa noite. Desejar a todos uma boa noite, que a gente tenha a oportunidade de beneficiar muitos pacientes, trazendo sempre tecnologia, ensino e pesquisa para a nossa instituição. Parabéns, Cláudio, por ter nos estimulado a ter esse equipamento, a ter essa tecnologia e a todos do Procardio, que sempre nos colocam na ponta uh, da tecnologia e da inovação. 
Muito obrigado a todos e uma boa noite.